हेलो एंड वेलकम एवरीवन दिस इज जे लाइव क्विज आज फ्लूड मैकेनिक्स की पांचवी क्विज है और यार क्योंकि ये पांचवी क्विज है और आज हम बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं तो जल्दी से अभी शेयर कर दो इंस्टाग्राम पे हैश टैग जे लाइव डेली के साथ यो वॉचिंग अन अकेडमी जी चैनल अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो गुना कर रहे हो पाप कर चुके हो ऑलरेडी तो डेफिनेटली अभी के अभी जाके वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए सब्सक्राइब वाला और ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आइकन अन अकेडमी जे इज ओनली चैनल विच इज ट्रेंडिंग ऑन ऑन यूट्यूब राइट नाउ फॉर आई आई ठीक है तो सबको पता है यार यहाँ पे सब कुछ कवर हो रहा है और बहुत अमेजिंग तरीके से हो रहा है माई नेम इज नमो कॉल एंड आई हैव टॉट एंड मेंटर्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर जेई एंड नीट फॉर टेन ईयर्स नाउ आई एम ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ एन अकेडमी जेई एंड नीट आई हैव टॉट वन मिलियन प्लस स्टूडेंट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एंड ऑन यूट्यूब आई हैव ऑल्सो डन फिफ्टी फाइव मिलियन प्लस व्यूज इन लेस देन फाइव मंथ्स एंड इट इज ग्रोइंग एवरी डे इन मिलियंस आई एम ऑल्सो एन एटेक पेटेंट होल्डर सर्टिफाइड बाई द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स एंड आई वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर बेस्ट टीचिंग इन पेडोलॉजी एट नेशनल टीचर्स कॉन्क्लेव यार सब बकवाज है टू बी ऑनस्ट जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ The reason I'm here is because I love physics and my job here is to make you fall in love with physics. और वो कैसे होगा यार है ना वो कैसे होगा वो करना बहुत जरूरी है बिकॉज फिजिक्स अगर आपको समझ में नहीं आई तो टीचर की गलती है और अगर आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आई तो आपकी भी गलती है एंड मैथमेटिक्स इज द टूल ऑफ टॉपर्स जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ सो नाउ लेट्स लेट्स बिगिन विद दिस अब यार सुनो अगर आप अभी तक उस लेजेंडरी ग्रुप चैट में नहीं आए जहाँ पे ट्वेंटी एट थाउजेंड आई टी जी एस्पिरेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं ऑलरेडी है ना तो जल्दी से टेलीग्राम के आप अपने फोन में इंस्टॉल कर दो है ना इंस्टॉल कर दो अपने आपके फोन में आ गए टेलीग्राम के आप अब क्या करना है अब देखो अब 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 आपको बेसिकली ब्राउजर पे जाना है जैसे कि गूगल क्रोम और वहां पे ये टाइप करना है टाइन यू आर एल डॉट कॉम स्लैश जे लाइव चैट जब आप ये डालोगे तो इमीडिएटली ज्वाइन का बटन आ जाएगा आप वहां पे एंटर हो जाओगे वहां पे नोट्स और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर होती रहती है हमारे ऑडियो नोट्स वीडियो नोट्स हम शेयर करते रहते हैं कनेक्ट कनेक्टेड रहोगे उसके अलावा आप देखो अब अन अकेडमी प्लस क्या है क्या ये एक पेड प्लेटफॉर्म है हाँ ये एक पेड प्लेटफॉर्म है यहाँ पे भी हम लाइव पढ़ाते हैं बट क्या यूट्यूब पे सब कुछ कवर नहीं होगा मैं आपको ये एक वचन देता हूँ यूट्यूब पे सब कवर होगा यूट्यूब पे एवरी थिंग जेई मेन्स जेई एडवांस के वी पी वाई इवन डी पी पी के क्वेश्चन हम आपके लिए क्विज में कर देते हैं ये सब कुछ होगा बट अन अकेडमी प्लस क्यों अन अकेडमी प्लस आपके चांसेस बढ़ा देगा टू क्लियर आई टी जेई क्योंकि यार ये बहुत पर्सनलाइज है हम आपको बहुत ही पर्सनलाइज वे में पढ़ा पाएंगे हम आपको नाम से जानेंगे एंड अगेन वी कैन रियली फोकस ऑन यू वी कैन फोकस ऑन यू मोर एंड दैट इज द प्लस ऑफ अन अकेडमी प्लस ठीक है ना तो यार यहाँ पे भी लाइव क्लासेज होती हैं जो भी हम पढ़ाते हैं यहाँ पे भी पढ़ाते हैं बट यार ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे क्या होता है कि यार आप पोलिंग कर सकते हो लीडर बोर्ड होता है तो अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ तो सब आंसर कर सकते हैं इट्स अ ग्रेट थिंग आपको मजा आ जाएगा ठीक है ना ये इंडिया का ही नहीं बट वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म है और इस पर आप डाउट भी अपलोड कर सकते हो जैसे क्लास के बीच में अगर आपको डाउट पूछना है तो आपने फोटो खींची यहाँ पे अपलोड कर दी खत्म हो जाता है सब कुछ है ना ठीक है उसके अलावा देखो टेस्ट सीरीज भी सबसे ज्यादा यहाँ पे ही हो रही अच्छी सबसे ज्यादा बच्चे इसी में एनरोल्ड है इंडिया के उसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन एवरी फोर्थ सेशन इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन ठीक है एंड इट इज वेरी पर्सनलाइज और अगर आपको यूट्यूब पर मजा आ रहा है ना तो आपको आप बस ये सोचो कि अन अकेडमी प्लस पे एम्पलीफाई हो जाएगा बहुत गजब तरीके से ठीक है ना चलो बहुत ही बढ़िया आई थिंक वी गाइज अ लविंग इट अब बिगिन करते हैं नेक्स्ट सेशन मतलब नेक्स्ट बिगिन करते हैं एक मिनट होल्ड करो ठीक है जस्ट अ मिनट ओके तो यार आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई अभी यार अन अकेडमी प्लस पे होता क्या है हम बेसिकली आपको ये नहीं बोलते कि यार एक साल का कोर्स ले लो सर दो साल का कोर्स ले लो है ना ये ले लो क्या बोलते हैं मतलब आपने देखा होगा पूरी इंडस्ट्री में ये होता है क्रैश कोर्स ले लो ये ले लो हम बोलते हैं अन अकेडमी प्लस इज लाइक नेटफ्लिक्स सब कुछ ओपन आपने टाइम खरीदा है ना आपने सब्सक्रिप्शन खरीदा एंड देन यू कैन वॉच इट फॉर योर इंडिया के टॉप टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इंडिया की बेस्ट टीम अन अकेडमी जेई की टीम यहाँ पे पढ़ा रही है कोटा के एच ओडीज यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसके अलावा सेवेंटी बेस्ट एजुकेटर्स जिनकी जो ऑथर्स जिनकी किताबें आप पढ़ते हो टॉप ऑथर्स भी हैं यहाँ पे सो ऑल ऑफ देम आर टीचिंग लाइव ऑन अन अकेडमी प्लस ठीक है ना अब यार यहाँ पे हर बच्चा अब ए में पढ़ेगा हर बच्चा ए में पढ़ेगा एंड दैट इज अन अकेडमी प्लस फॉर यू चलो इसी बात पे आप आगे बढ़ते हैं तो यार अभी ये सपना साकार कैसे होगा सिंपल सी बात है अन अकेडमी की लर्निंग आपको इंस्टॉल करो इंस्टॉल हो गई है ना इसकी रेटिंग जरूर चेक करना सबसे ज्यादा है इसकी रेटिंग क्योंकि यू गाइज आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ अन अकेडमी ओके अब आगे बढ़ते हैं अब यार इंस्टॉल करने के बाद बड़ा ही सिंपल रहता है इंस्टॉल करने के बाद प्लस पे जाओ फिर आई आई पे जाओ या नीट पे जो भी है एंड देन क्लिक ऑन गेट
लगभग दो हजार रुपए पर मंथ आती है और अब देखो जो डाउट होते हैं मेजरली अगर आपके पास एक साल बाकी है ध्यान से सुनना अगर आपके पास एक साल बाकी है मतलब आप या तो आप ट्वेल्थ में हो या आप ड्रॉपर हो ठीक है तो आप लोगे एक साल का सब्सक्रिप्शन ठीक है ना उसकी कॉस्ट लगभग इतनी आएगी एक महीने की कॉस्ट लगभग दो हजार एक दिन की कॉस्ट लगभग साठ रुपए ट्वेंटी फोर मंथ की गांव गांव में बच्चा बच्चा इसको अफोर्ड कर पाए अब देखो ट्वेंटी फोर मंथ दो साल के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट आती है अब ये लेता कौन है अगर आप या तो इलेवंथ में हो जस्ट आई हो टेंथ से इलेवंथ अगर आप किसी को भी जानते हो अपने जूनियर को तो उसको जरूर बताना इसके बारे में तो दे विल नो वट इज द बेस्ट थिंग आउट देर ठीक है ना अगर आपने एक्सपीरियंस कर रखा है तो डेफिनेटली बताना इलेवंथ और नाइन्थ और टेंथ के बच्चे लेते हैं दो साल का सब्सक्रिप्शन तो अगर आप नाइन्थ में इलेवंथ कर लेते हो और टेंथ में ट्वेल्थ कर लेते हो तो अगेन आपको एक बहुत सुपीरियर एज मिलती है ऐसे ही बच्चे एनटीएससी क्रैक करते हैं ओलंपिया क्रैक करते हैं आईआईटी आई में सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक्स लाते हैं एंड दैट इज द पावर चार साल की मेहनत से ही तो एक रैंक वन बनता है सो so, अगर हमेशा देखना रैंक वन कभी भी रिपीटर नहीं होता ठीक है ना चलो अब आगे बढ़ते हैं नो लेट्स स्टार्ट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्विज में आपके लिए सुपर सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा जबकि ये कॉन्सेप्ट हैवी क्विज है मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि आज की क्विज कॉन्सेप्ट हैवी क्विज है तो यार ये सबको हेल्प करेगी तो डेफिनेटली इसको शेयर जरूर करना अभी क्या भी Which of the following diagrams does not represent a streamline flow? ऐसी कौन सा डायग्राम है जो स्ट्रीमलाइन फ्लो को रिप्रेजेंट नहीं करता है स्ट्रीमलाइन ऐसी हो सकती है बिल्कुल हो सकती है ऐसी हो सकती है बिल्कुल हो सकती है तो स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है यार स्ट्रीमलाइन का मतलब ये होता है कि अगर ये स्ट्रीम लाइन है ऐसे ये स्ट्रीम लाइन है ठीक है यहां पर जा रही है यहां पर जा रही है तो मतलब जब स्ट्रीम लाइन अब सुनना मेरी बात एक पॉइंट पे फ्लूड कहां पर फ्लो कर रहा है तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यार ये डायरेक्शन मुझे बताएगा कि फ्लूड कहां पे पार्टिकल यहां पे मूव कर रहा है और इसकी डेंसिटी अब इस रीजन में मैं देखूंगा इस रीजन में तीन लाइनें आती है ओके okay, बट इस रीजन में तो यार एक ही लाइन आती है तो यार यहां पे स्पीड ज्यादा होगी इससे है ना अगर डेंसिटी ज्यादा है स्ट्रीम लाइन की मतलब पार्टिकल यहां जा रहा है और उसकी विलोसिटी भी ज्यादा है ठीक है समझ में आ गया इस रीजन में तो इस रीजन में अगर ज्यादा लाइन पास होंगी मतलब विलोसिटी ज्यादा है ठीक है ना अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूँ तो अगर ये ऐसे जा रहा है ये ऐसे जा रहा है ये ऐसे जा रहा है ना स्ट्रीम लाइन ऐसे ऐसे जा रही है ठीक है तो अब आपको पता चल गया कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो यार यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ पे वेलोसिटी कम है यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है बहुत ज्यादा है ठीक है ना आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है ठीक है चलो तो यार अब जल्दी से बताओ स्ट्रीम लाइन कौन सी हो सकती है तो ऑब्वियस ही बात है कि यार यहाँ पे आपको देखोगे इंटरसेक्शन हो रहा है ठीक है ना तो यार ये हो सकती है ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है यार ये नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पूछ सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी पूछ सकते हैं ये लाइंस होती है ना फील्ड लाइंस, है ना तो यार ये स्ट्रीम लाइन में भी यही वंडा लगेगा कि यार अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं है ना जहां पे दो स्ट्रीम लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यार तुम भी कन्फ्यूज हो जाओगे पार्टिकल तो एक ही जगह जाएगा ना तुम भी कन्फ्यूज हो जाओगे पार्टिकल की विलॉसिटी ये या तो वी होगी ये वन है ये टू है या ये वी होगी है ना ऐसा तो नहीं है ना पार्टिकल वी और वी के रिजल्टेंट में जा रहा है तो बेसिकली यार ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट हो जाएगा दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन है ना तो बोलोगे यार स्ट्रीम लाइन के नॉट इंटरसेक्ट अगर इंटरसेक्ट हो रही है ना यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हो सकता इंटरसेक्शन नहीं हो सकता किसी भी स्ट्रीम लाइन में ऐसा क्यों क्योंकि अगर इंटरसेक्शन हो गया तो तुम नहीं बता सकते कि यार पार्टिकल वाटर का पार्टिकल यहां जाएगा या यहां जाएगा फ्लूड का पार्टिकल तो यार ये गलत हो जाता है इस फंडे से समझ गए ना फंडा कि अगर दो स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो तुम टेंजेंट पे मतलब उस, उस पर टेंजेंट बनाओगे है ना स्ट्रीम लाइन के डायरेक्शन में टेंजेंट बनाया मतलब स्ट्रीम लाइन के डायरेक्शन तो यार दो स्ट्रीम लाइन के दो डिफरेंट डायरेक्शन बट पार्टिकल तो एक ही जगह जाएगा ना तो ये ऑब्जेक्शन हो जाता है समझ में भी नहीं आता ये बेसिकली थ्योरी के अगेंस्ट है ओके चलो अब बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट हैवी क्वेश्चन की अगर आपसे ये हो गया ना यू विल बी वेरी हैप्पी विथ योर सेल्फ यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ अपने आप को ऐसे ऐसे ना एक वो भी दे देना थप थपा हट दे देना ठीक है ना अब सुनो एक क्वेश्चन क्या है अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन और चार ऑप्शन लिखे हैं है ना चार ऑप्शन लिखे हैं अब इस क्वेश्चन को बेस्ट तरीका करने का क्या है एग्जाम्पल ले लो इस क्वेश्चन को बेस्ट तरीका करने का क्या है कि एग्जाम्पल ले लो ठीक है अब सुनना मेरी बात इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन तब तक आप लोग ट्राई करो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं ए बी सी डी सारे ऑप्शन आ रहे हैं है ना बट आई थिंक ज्यादातर डी लिख रहे हैं मैं बता देता हूं डी आंसर नहीं है डी इज नॉट दी आंसर ठीक है अब इसका क्वेश्चन सम, समझो इसमें ए बी सी में से क्या आंसर होगा अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन कौन
ठीक है इसको अपन ऐसे बना लेंगे है ना ठीक है अब 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 अगर एक और लाइन जाएगी तो वो कैसे जाएगी ठीक है ये स्ट्रीम लाइन्स बना दी मैंने ये स्ट्रीम लाइन्स बना दी अब मैं तुम्हें इन स्ट्रीम लाइन्स से ही समझाऊंगा कि कैसे इस पर वाटर के पार्टिकल्स जा रहे हैं और क्या क्या हो सकता है तो विलोसिटी पहले बस बेसिकली गलत प्रूफ करने के लिए आपको बताना है कौन सा ट्रू है है ना आपको बताना है कौन सा ट्रू है फॉल्स के लिए एक एग्जाम्पल मतलब अगर आप किसी चीज को गलत एक पॉइंट पे भी प्रूफ कर दोगे तो वो गलत हो गया ठीक है ना तो चलो बेसिकली मुझे तीन को गलत प्रूफ करना है मुझे तीन को गलत प्रूफ करना है और ऑटोमेटिकली मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा ठीक है ना तो विलोसिटी ऑफ अ फ्लूड पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट किसने बोला ठीक है आप सुनो फ्लूड का एक पार्टिकल था अब ए ऑप्शन समझा रहा हूँ ए ऑप्शन समझा रहा हूँ ए ऑप्शन में समझाऊंगा किस इंक से मैं ग्रीन इंक से समझाऊंगा ए ऑप्शन ठीक है ना ए ऑप्शन को मैं ग्रीन इंक से समझाऊंगा तो ए ऑप्शन क्या है कि एक पार्टिकल गया यहाँ से टंग 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 ये ये वही पार्टिकल है ना और गया 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 यहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ गई यहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ गई यहाँ पे उसकी स्पीड बहुत छोटी थी ठीक है समझ में आ रहा है यहाँ पे उस पार्टिकल की स्पीड बहुत कम थी यहाँ पे तेज हो गई आपको पता ना जब कॉन्स्ट्रिक्ट करते हो जब आप पानी देते हो तो उसका एरिया कम कर दो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि वो यार यहाँ पे तेज हो जाएगा तो विलोसिटी ऑफ ऑफ ये एक स्ट्रीम है ना देखो अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन विलोसिटी ऑफ अ फ्लूड पार्टिकल इज कम हेयर ज्यादा हेयर ये गलत स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है ऐसा नहीं होगा इट इट कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट है ना जरूरी नहीं है कि वो कॉन्स्टेंट हो है ना तो बहुत बढ़िया तो आपने बोला यार ये गलत है दिस इज फॉल्स ये गलत है दिस इज फॉल्स ठीक है ये गलत हो गया आपका चलो अब दूसरा देखते हैं द विलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूड पार्टिकल्स है ना विलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूड पार्टिकल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट अ गिवन पोजिशन ठीक है ये क्या लिखा है द विलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूड पार्टिकल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट होना चाहिए ना ओके हाँ सॉरी 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 रिमेन्स नहीं होगा ये ये ऐसे होगा द विलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूड पार्टिकल्स सुनो मेरे ध्यान से सुनो द विलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूड पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ गिवन पोजिशन इज कॉन्स्टेंट ठीक है और फिर सी ऑप्शन देखते हैं द विलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूड पार्टिकल्स एट अ गिवन इंस्टेंट इज कॉन्स्टेंट है ना तो चलो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बी इसका करेक्ट आंसर है बी इसका करेक्ट आंसर है बट मैं पहले गलत प्रूफ कर दूंगा फिर मैं तुम्हें बी समझाऊंगा सुनो बी समझ में नहीं आया तो तुमने वहीं पर रोक दिया उसको ठीक है ना बी को तुमने वहीं पर रोक दिया अब इस पे आते हैं सी ऑप्शन पे आते हैं अब मैं सी को रेड से करूंगा एक्सप्लेन द विलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूड पार्टिकल्स एट अ गिवन इंस्टेंट चलो इस इंस्टेंट पे कुछ फ्लूड पार्टिकल्स बनाते हैं ये तुमने बना दिया फ्लूड पार्टिकल वन ये बना दिया फ्लूड पार्टिकल टू है ना ये बना दिया फ्लूड पार्टिकल थ्री है ना इस इंस्टेंट पे इस इंस्टेंट पे इस इस पार्टिकल की वेलोसिटी थोड़ी कम होगी है ना क्योंकि ये इसका एरिया ज्यादा है ना एरिया ज्यादा है और स्ट्रीम लाइन भी दूर दूर है स्ट्रीम लाइन भी दूर दूर है ठीक है तो आपने इसकी वेलोसिटी ऐसे मांग की इस भाई की वेलोसिटी ज्यादा ज्यादा बड़ी है तो अब जल्दी बताओ इस इंस्टेंट पे ये धीरे चल रहा है ये तेज चल रहा है ऐसा नहीं हो सकता तो ये भी गलत हो गया फील करो इसको द विलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूड पार्टिकल्स मतलब ये एक पार्टिकल है ये एक पार्टिकल है कोई भी दो की अलग अलग हो गई तो भाई बात गलत हो गई ठीक है ना तो मैंने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा लिया है एग्जाम्पल मैं ऐसे भी ले सकता था ना सेम वाले पाइप का जिसमें सब एक साथ एक, एक स्ट्रीम लाइन में सब सारे सेम विलोसिटी से चलते हैं बट यार उससे मैं नहीं कर पाता तो मैंने एक टेढ़ा एग्जाम्पल लिया यार यहाँ पे देखो ये वन धीरे चल रहा है टू बहुत तेज चल रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ द विलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूड पार्टिकल्स एट अ गिवन इंस्टेंट इज कॉन्स्टेंट ये गलत है ये बिल्कुल गलत है ठीक है और इसको हमने यहाँ पे रेड वाले से प्रूव कर दिया ठीक है चलो लास्ट ऑप्शन द स्पीड ऑफ अ फ्लूड पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं स्पीड देखो ये ये यही तो था द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूड पार्टिकल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट ये क्या है द स्पीड ऑफ अ फ्लूड अगर वेलोसिटी समझ गए ना मेरी बात स्पीड और वेलोसिटी दोनों है ना द स्पीड स्पीड में मतलब स्पीड में थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सीबिलिटी आ जाती है है ना बस यही चेंज था इसमें तो यार ये भी गलत हो गया ये भी आपने गलत प्रूफ कर दिया इससे ही है ना इसी ग्रीन वाले से ही प्रूफ कर दिया इसको गलत ठीक है इसको भी आप ग्रीन वाले से ही कर सकते हो तो यार ए और बी दोनों इससे हो जाते हैं और रेड वाले से हमने प्रूफ कर दिया कि सी गलत है ठीक है ना इस फिगर से आपको सबको समझ में आ जाएगा ए और बी से अब देखो यार यहाँ पे इसकी स्पीड थोड़ी कम थी यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ गई ठीक है स्पीड सेम नहीं है एक एक किसी एक पार्टिकल की इंस्टेंट की बात नहीं कर रहे ये पार्टिकल यहाँ पे था धीरे था फिर तेज हो गया ठीक है समझ में आ गया तो द स्पीड ऑफ फ्लूड पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट दिस इज अ बिग लाए दि
एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं ये ऑरेंज वाला कलर ले लेते हैं ठीक है ना ऑरेंज वाला कलर ठीक है तो बी को मैं ऑरेंज से बता रहा हूँ तो अगर मैं बोलता हूँ ये रीजन तो इस रीजन में मुझे पता है डेंसिटी कितनी है और कहां से कैसे फ्लूड पार्टिकल जा रहे हैं जो भी यहां पे आएगा उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी जो भी यहां पे आएगा उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी जो जो भी इस रीजन से पास करेगा उनकी सेम वेलोसिटी होगी ये तो हमें पता है ना हमने अभी स्ट्रीम में यही तो बताया था देखो अभी हमने स्ट्रीम जब एक्सप्लेन किया था मैंने आपको कि यार ये कुछ स्ट्रीम है ठीक है ये कुछ स्ट्रीम है ऐसे जा रही है ठीक है इसको नहीं बनाते रुको है ना ये कुछ ऐसी स्ट्रीम है तो ये ऐसे जा रही है ये यहाँ पे थोड़ी वैसी हो गई है है ना कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है तो अब आपको समझ में आ रहा है कि इन स्ट्रीम लाइन में रीजन वाइज अब अगर मैं इस रीजन की बात करूँ है ना अगर मैं इस रीजन की बात करूँ यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी बस बट इस रीजन की बात करूँ तो यार यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा तो वेलॉसिटी ज्यादा होगी तो यार यहाँ पे हर पार्टिकल की वेलॉसिटी ज्यादा होगी यहाँ पे हर वेलॉसिटी की पार्टिकल जो भी पार्टिकल इस क्रॉस सेक्शन से पास करेंगे उनकी वेलॉसिटी कम होगी कॉमन सेंस की बात है ये तो हमें समझ में आता है ठीक है ना क्लियर है चलो बहुत बढ़िया है ना जैसे हमें पता है पाइप में सारे जो इस इस एरिया से पास हो रहे हैं ए वन वी वन इज टू ए टू वी टू पता है ना ये चीज़ तो चलो बढ़िया अब आगे बढ़ते हैं विद दिस नॉलेज अब आगे बढ़ते हैं ठीक है ये कॉन्सेप्ट हैवी क्वेश्चन था इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया इस पर अब यार इस पर मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा इसमें मैं आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बताऊँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी ज़्यादा स्ट्रगल ना करो आई जैसे पेपर में तो यार मुझे बस एक चीज़ बताओ बच्चों मुझे बस एक चीज़ बताओ कि अरे यार किसी ने ना हाँ तो अगर कोई ऐसा अगर कोई ऐसी गाड़ी होती ऐसी कोई गाड़ी होती बिल्कुल चपटी है ना या ऐसा कोई प्लेन होता है एरोप्लेन तो बहुत एयर रेजिस्टेंस मिलता है ना इसको है ना कैसा मतलब सब बोलते हैं मनुष्य प्लेन है यार बहुत एयर फ्रिक्शन मिल रहा है इसको है ना बिल्कुल चपटा है बहुत एयर फ्रिक्शन मिलता तो यार इस पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना इसका एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा है ना इसका एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा ठीक है अब अगर मैं बोलूँ नहीं यार गोला है है ना अब अगर मैं बोलूँ नहीं गोला है गोला है तो गोले में थोड़ा कम होगा अगर इन दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है तो गोले में थोड़ा कम होगा ठीक है तो इसमें मैं बोलूंगा कि यार इसमें कॉमन सेंस से कर रहा हूँ पहले मैं सवाल इसमें बहुत कम होगा ठीक है इसमें बड़ा हुआ इसमें थोड़ा छोटा हुआ इसमें तो बहुत ही कम होगा ना क्योंकि ये तो एरोप्लेन टाइप है बिल्कुल स्ट्रीम है अब आपको पता है ना एरोप्लेन थोड़े से ऐसे ही होते हैं एरोप्लेन थोड़े ऐसे ही होते हैं और आपको ये पता है ना यार मैंने बताया भी था आपको एरोप्लेन का विंग विंग का शेप शेप बताया था ना उसको इस शेप में क्यों रखा जाता है कि वो कम से कम रेजिस्टेंस फेस करे ठीक है तो स्ट्रीम होती है चीजें तो रेजिस्टेंस कम होती है तो देखो कॉमन सेंस से आपने थोड़ा बहुत फिगर आउट कर लिया कि ये स्ट्रीम दिख रहा था ये स्ट्रीम दिख रहा था ठीक है तो यार ये आपने सॉल्व तो यहीं पर कर लिया कि रेजिस्टेंस किस पे यही क्वेश्चन है ना क्वेश्चन यही तो है कि इनमें से मतलब इनमें से किसका अगर क्रॉस सेक्शन सबका सेम है तो एयर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किस में होगी है ना एयर रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस की बात हो रही है ना कहाँ लिखा है है ना द रेजिस्टेंस ऑफ एयर डिपेंड्स द रेजिस्टेंस ऑफ एयर को आपको रेट करना है किस में ज्यादा रेजिस्टेंस लग रही है वन में सबसे ज्यादा लग रही है फिर टू में फिर थ्री में थ्री टू वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर करेक्ट ठीक है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर करेक्ट आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई ऑब्वियसली करेक्ट ना अब देखो अब अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा फ्लो से समझा देता हूँ फ्लो से ठीक है ना कोई बहुत बात नहीं कई के बच्चों को नहीं आता यार है ना तो यार यहाँ पे अगर बहुत सारे ये फ्लूड पार्टिकल जाएंगे तो बहुत जल्दी टर्बुलेंस आ जाएगी बहुत जल्दी टर्बुलेंस आ जाएगी क्योंकि अब उनको निकलना पड़ेगा पहली फुर्सत में है ना तो पहली फुर्सत में जब आप निकलने की कोशिश करोगे है ना तो देखो यहाँ पे तीन लाइन है यहाँ पे तीन लाइन है तो तीन यहाँ से जाएंगी तो देखो कितना टर्बुलेंस हो गया बेचारा है ना स्ट्रीम को निकलना पड़ेगा पहली फुर्सत में तो इफ़ यू सी दिस यार बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी इरेटिक हो जाएगा फ्लो है ना तो इसमें रेजिस्टेंस भाई बहुत लगने वाली है टर्बुलेंस दिख रही है मुझे तो पहले से ही दिखने लग गई अब यार इसमें भी कुछ ऐसा होगा है ना इसमें क्या होगा आप देखो इसमें ज़्यादा एरिया मिलता है बाद में बट इसमें ऐसा नहीं होता अगर अब मैं यहाँ पर भी एक दो तीन चार है ना यहाँ पे तीन और यहाँ पे तीन करता हूँ तो बहुत आराम से निकल सकती है ये टर्बुलेंट नहीं होगा मामला है ना थोड़ा स्ट्रीम लाइन है ठीक है टर्बुलेंस नहीं आएगी ठीक है आराम से निकल पा रहे हैं और ये आगे मिल पा रहे हैं ठीक है ना तो इसमें भी ऐसे ऐसे तीनों तरीके से आपको आना चाहिए तो प्याज टाइप बन गया बड़ा एक्सपेंसिव फिगर हो गया ये ठीक है ना तो यार ये हो गया अब आगे देखते हैं अब आगे देखते हैं तो यार अब इसमें क्या होगा इसमें आप देखो यहाँ पे एरिया कम मिल रहा है ना तो यार यहाँ पे थोड़ा सा चोच बन गई है इसकी आपने देखा होग
एक दो तीन तो यार यहाँ से लाइन जाएगी अरे यार मैंने थोड़ा ना उतना अच्छा बनाया नहीं जितना मैं बना सकता था चलो बना देते हैं कोई टेंशन की बात नहीं है है ना तो यार यहाँ तक तो बनाते हैं एक दो तीन तीन लाइन यहाँ पे तीन लाइन यहाँ पे ठीक है तीन लाइन बन गई तो यार जब ये जाएगा ये कितना आराम से जाएगा देखो तो इसको यहाँ पे भी स्पेस मिल रही है ज़्यादा ठीक है कॉमन सेंस से करो यार फ्लूड को इन्जॉय करना चाहिए चैप्टर को बहुत स्कोरिंग चैप्टर है इन्जॉयबल वन ऑफ द मोस्ट इन्जॉयबल टॉपिक है तो यार ये ज़्यादा स्ट्रीम होता है है ना आई होप आपको क्योंकि इसको यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है ठीक है ना यहाँ पे तो स्पेस थी नहीं यार एक शील्ड की तरह था ओके गाइस क्लियर आई होप आपको मजा आया ठीक है अब इस क्वेश्चन को देखते हैं द फ्लो ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप थ्री ट्यूब्स ए बी एंड सी ऐसे लग, लगे हुए हैं तो यार यहाँ पे आपको रेडियस दे रखा है ये इसका रेडियस है टू सेंटीमीटर इसका रेडियस है वन सेंटीमीटर ये थोड़ा पतला है, है ना है ना ये थोड़ा पतला है राइट है ना रेडिया ऑफ द ट्यूब्स और यार ये है टू सेंटीमीटर ठीक है अब यार यहाँ पे आपको ये बताना है कि इट कैन बी सेट दैट ए बी सी डी है ना मैं चाहता हूँ कि यार इसको आप खुद करो टू बी ऑनेस्ट यू शुड ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन योर सेल्फ इसमें क्या है कि इसमें कुछ तो लेवल होगा वेंचुरी मीटर हमने कर रखा है सबने वेंचुरी मीटर हमने सबने कर रखा है और यार अब इसमें हमें बताना है कि द हाइट ऑफ द लिक्विड इन ट्यूब बी इज मैक्सिमम है ना ट्यूब बी इज मैक्सिमम वैसे मतलब ये फिगर पे मत जाओ फिगर तो मैंने ड्रॉ करके दे दिया तुम्हें है ना हाइट ऑफ द लिक्विड इन ट्यूब्स ए एंड बी इज द सेम मतलब ए और बी में जो वो होगा वो सेम होगा फिर सी ऑप्शन क्या है द हाइट ऑफ द लिक्विड इन पहले ऑप्शंस पढ़ लिया करो कभी कभी पढ़ने से ही हो जाता है द हाइट ऑफ द लिक्विड इन ऑल द ट्यूब्स इज द सेम यार ये तो आई एम श्योर नहीं होगा ओके ये तो आई एम श्योर नहीं होगा एंड हाइट ऑफ द लिक्विड और क्योंकि सर्फेस टेंशन और ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये सब कुछ गिविन नहीं है तो भाई अज्यूम कर लो कि अपना वो फंडा है ही नहीं है वेंचुरी मीटर वाला केस है ठीक है तो अब ये क्या है हाइट ऑफ द लिक्विड इन ट्यूब्स ए एंड सी इज द सेम हाँ मुझे यार एक्चुअली लग रहा है कि ये आंसर है इसका डी आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ये होना चाहिए अब मैं बताता हूँ कि मेरे माइंड में ये क्यों चला ठीक है फिर बाद में आप पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हो उसका आई डेल यू मुझे डी ऑप्शन क्यों लग रहा है मतलब प्राइम ऑफ ए जब मैंने देखा तो मुझे डी ऑप्शन लगा कि इस इसमें और इसमें क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन है अगर मैं बर्नॉलिस थ्योरम लगाता हूँ ठीक है ना अगर मैं बर्नॉलिस थ्योरम लगाता हूँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये y है ये x है ठीक है अगर मैंने बर्नॉलिस थ्योरम लगा दिया x और y के बीच में ठीक है ना तो यार ये सेम लेवल पे है तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि यार यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से मैं बोलूँगा यहाँ पे वेलोसिटी भी है यहाँ पे भी वेलोसिटी भी है सेम वेलोसिटी होगी ना सेम एरिया सेम एरिया सेम वेलोसिटी और हाँ ये ट्यूब्स अलग अलग ये रेडियस इसके गिवन नहीं है एक्चुअली ये गलत है मैंने गलत मार्क किया था ये रेडियस इसके नहीं है ठीक है ये रेडियस इसके हैं इसका रेडियस है सॉरी है हाँ ये रेडियस इसका है टू सेंटीमीटर यहाँ पे रेडियस है वन सेंटीमीटर और यार यहाँ पे रेडियस है टू सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस सेम है तो एरिया सेम है तो ए वन वी वन इज इक्व टू ए टू वी टू तो यार यहाँ पे एरिया सेम होगा तो अब आपको ये समझ में आ गया कि वी एट ए इज इक्वल्स टू वी एट बी इज इक्वल्स टू वी ठीक है ना तो अगर मैं वहाँ पर वो लगाता हूँ तो मेरा आ जाएगा हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस प्रेशर एट ए इज इक्व टू मतलब ए ए या बी कुछ भी ले लो यार एक्चुअली ए और बी ले लो एक्स और वाई ए बी सेम है ठीक है ना इज इक्वल्स टू हाफ रो वी बी स्क्वायर बट नॉलेज से हम लगा रहा हूँ सेम लेवल पे तो रो जी एच वाला टर्म नहीं आएगा प्रेशर एनर्जी कनेक्टिक एनर्जी ऑफ द फ्लूड प्लस पी बी तो अगर मैंने ये लगाया तो मेरा ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा तो मेरे को मिलेगा पी ए इज इक्वल्स टू पी बी पी ए इज इक्वल्स टू पी बी यार ये तभी होगा वैसे ये थोड़ा मेनेस्कस ना थोड़ा सा वो डिसीविंग है है ना डिसीविंग है तो यार अब अगर आप इसको देखोगे अगर इसको आप देखोगे तो ये सेम हाइट होनी चाहिए ना अगर ये एच है तो ये भी एच होना चाहिए क्योंकि प्रेशर सेम है बिकॉज वेलोसिटी ऐसे चल रही है फ्लूड अब देखो यार यहाँ पे तो हाइड्रोस्टैटिक लगा सकते हो ना प्ले विद प्रेशर वाला क्योंकि वेलॉसिटी इसी डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में कोई वेलॉसिटी नहीं है तो जब आप नीचे जाते हो पी नॉट प्लस एच रोजी पी नॉट प्लस एच रोजी अगर सेम हाइट होगी तो तभी सेम प्रेशर होगा ना ठीक है तभी तो सेम प्रेशर होगा बिकॉज वॉट इज दिस दिस इज पी नॉट प्लस एच रो जी है ना एच ए रो जी ये क्या हो जाएगा पी नॉट प्लस एच बी रो जी तो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो आपको मिल जाएगा कि एच ए इज इक्वल टू एच बी एच सी एक्चुअली सॉरी यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी एच सी होना चाहिए था एच सी हर जगह मार्क करते हैं रुको बच्चों ए ए और सी को कंपेयर कर रहे थे ना अपन ए और सी को कर रहे थे तो चलो ये वाई हो जाएगा तुम्हारा सी ठीक है ना ये हो
ठीक है बहुत बढ़िया प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट सी ठीक है कटा ओके एच ए ये एच सी हो गया क्लियर है आई होप क्लियर है सब कुछ ठीक है ना बहुत बढ़िया तो बच्चों आई होप यू ऑल एंजॉय डूइंग द क्वेश्चन टूडे आज काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे इससे आप थोड़े और स्ट्रॉग हो गए और आई होप आपने सारी क्विजेस देख रखी है क्योंकि हमने बहुत ही बेहतरीन सवाल किए हैं जिससे आपको जे ये मेन्स और एडवांस में बहुत ज्यादा फतेह हासिल होगी ठीक है ना चलो दैट्स अबाउट इट गाइज थैंक यू सो मच इट रियली लव यू है ना ओके एवरी वन प्लीज सी दिस उसके अलावा अब यार ये देखो उसके अलावा अब ये देखो uh, अगर रन अकेडमी प्लस पे आप अभी तक नहीं आए हो तो जल्दी से आ जाओ बिकॉज इट इज लेट बट इट इज नॉट टू लेट बट बहुत सारे बच्चे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए परफेक्ट रहेगा ये टाइम डेफिनेटली यूज द कोड नमो लाइव एंड एंटर इन एन अकेडमी प्लस टूडे ठीक है ना इस ये ये बेसिकली मेरी तरफ से प्यार है आपको तो अगर आपको मेरी टीचिंग और क्विजेज और मतलब जो भी हम मेहनत करते हैं मजा आ रहा है तो डेफिनेटली यूज द कोड नमो लाइव एंड दैट्स अबाउट इट गाइज तो डेफिनेटली उसके अलावा और क्या करना है इस लेक्चर को जरूर शेयर करना विद हैश टैग जेई लाइव डेली इसको फॉलो भी कर लो इंस्टाग्राम पे जाकर आप हमें टैग भी कर सकते हो एंड इफ यू टैग मी आई विल डेफिनेटली सेंड यू डायरेक्ट मैसेज एंड दैट्स अ प्रॉमिस ठीक है इट इज समथिंग विच कीप्स यू अप एंड नाइट ऑल्सो सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन दब जाना चाहिए नोट्स आप डाउनलोड कर लेना वहां पे जाके डिस्क्रिप्शन में एंड अगेन लेट्स क्रैक इट विद अन अकेडमी नीट अन अकेडमी जेई एन अकेडमी फाउंडेशन एंड आई थिंक वी ऑल आर लविंग इट मजा आ गया हमें एंड चलो आगे बढ़ते हैं ओके एंड वी रियली वी रियली विश कि आप जल्दी से जल्दी प्लस पे आ जाए क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और वी विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर थैंक यू सो मच बाय